Uh, bersama kita di studio, Profesor Dr. Latifah Hassan, mm-hmm. Pensyarah Fakulti Perubatan Veterina UPM. Assalamualaikum, Prof. Uh. Khabar baik. Eh, khabar baik. <laughs> Waalaikumsalam. Mak tengok tu nervous. Sampai tak ada. 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 Tak ikut dewan bahasa tak ada zoonotik ha. zoonosis zoonosis ha. nasib baik kita tanya <laughs> ya betul zoonosis zoonosis ha. penyakit zoonosis ni adalah mm-hmm. penyakit-penyakit yang secara semula jadinya mm-hmm. boleh ditransmisi atau dipindahkan mm-hmm. daripada haiwan kepada manusia mm-hmm. so tapi ada juga penyakit-penyakit uh, yang uh, pada, daripada manusia mm-hmm. boleh ditransmisikan kepada haiwan itu mm-hmm. pun dipanggil penyakit zoonosis juga oh. so jangan ingat jangan kita nak salahkan haiwan ha. saja ya kita ha. pun boleh boleh bagi penyakit dekat Entah, haiwan juga. Tahu, kalau awak tiba-tiba awak demam, awak ada bila kucing, awak bersin-bersin, boleh jangkit dia tau. Zoonosis tak boleh. <laughs> <laughs> Okey, sebenarnya bukanlah uh, satu hala je, dua hala boleh, pun boleh terjadi. Ada penyakit yang boleh dua hala. Mm-hmm. Uh, so, contohnya kalau TB, sekarang mm-hmm. ni kan ada emergence of TB. Mm-hmm. Uh, TB tu kan... Uh, Manusia adalah pembawa utama dan kemungkinan untuk berjangkit kepada haiwan tu ad- boleh berlaku. Boleh berlaku. Hmm. Hmm. Tapi okay. macam tadi hmm. tu, siapa Iswa dia ada cakap, ha. dia dah buat suntikan uh, kucing ni uh, vaksin. Tapi hmm. macam mana boleh kena pula penyakit tu? Okey, hmm. vaksin ni biasanya untuk penyakit-penyakit ha- haiwan yang khusus. Hmm. Bukan hmm. semua penyakit dalam dunia ni ada vaksin. Hmm. Hmm. Jadi untuk kucing, biasanya vaksin-vaksin diberi untuk melawan penyakit-penyakit biasa untuk haiwan. Hmm. Yang tidak semestinya bersifat zoonosis. Hmm. 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 Uh, jadi kan... Uh, 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 penyakit zoonosis ni ada banyak penyebab mm-hmm. it can be bacteria mm-hmm. boleh juga virus mm-hmm. boleh juga parasite ada banyak ejen penyebab mm-hmm. dan there are more than uh, 150 penyakit zoonosis in the world mm-hmm. lebih daripada 150 lebih mm-hmm. maksudnya kalau penyakit itu uh, dia hanya uh, berjangkit jika kita berlaku pendarahan sahaja ke atau dia boleh menerusi Uh, udara dan sebagainya. Uh, uh, kadang-kadang Bahi. kucing kan bersin, hmm. ada sesama juga uh, uh. kan? Uh, uh. So, uh, sebab banyak jenis penyakit kan dan uh-huh. banyak ejen penyebab dia. Jadi, cara dia tu ditransmisikan kepada manusia uh-huh. daripada haiwan juga ada macam-macam. Uh-huh. So, daripada makanan pun boleh. Contohnya, kita uh-huh. makan mak- daging atau uh-huh. susu yang uh-huh. ada bakteria yang boleh menyebabkan penyakit uh-huh. uh, ataupun daripada sentuhan, uh-huh. daripada Uh, kencing daripada atau kita termakan sesuatu yang ada uh, sisa najis uh-huh. secara tak sengaja lah kan takkan nak makan najis sesaja kan yeah, betul. so secara tak sengaja termakan uh-huh. uh, uh, jadi kita boleh mendapat uh, penyakit Uh, zoonosis tu uh-huh. dengan cara-cara yang macam-macam lah. Macam-macam benda uh, macam-macam. Uh-huh. Selain daripada gigitan. Selain uh-huh. daripada gigitan. Contohnya lah kan perkara yang pertama atau langkah pertama yang uh-huh. perlu dibuat sekiranya ha, ijat kena cakar gigit dengan gigit. juga. Ha, kena uh-huh. gigit. Ataupun apa yang terjadi seperti Izua tadi. Izua tadi. Ha, uh-huh. okay. Apa langkah pertama jika mereka berada di rumah? Perlu pergi hospital dulu ke? Klinik dulu ke? Ataupun buat apa dekat rumah? Okey dalam situasi mana-mana pula kalau uh-huh. kita jatuh ke? Uh-huh. Kalau kita terkena gigit ke uh-huh. basically ada breakage in our skin the first uh-huh. thing to do uh-huh. ialah ialah uh, kita uh, ialah kita uh, basuh uh-huh. uh, di bawah air yang mengalir uh-huh. bersama sabun lah uh-huh. okay, okay. Uh-huh. Uh, dan uh, kalau misalnya satu gigi kita yang serius uh-huh. definitely kita kena terus ke hospital lah untuk uh-huh. mendapat rawatan lanjutan uh-huh. saya bukan uh, doktor manusia ya, saya doktor haiwan uh-huh. jadi apa yang berlaku di hospital <laughs> tu kena tanya doktor manusia lah uh-huh. Uh-huh. Uh, tapi basically the first thing to do Mesti kita nak kena cuci dan juga mm-hmm. dengan sabun dululah. Mm. Uh, dan uh, bergantung juga kalau misalnya uh, gigitan tu tak serius mm-hmm. atau cakaran tak serius, mm-hmm. mungkin tak perlu pergi ke hospital. Mm. Kalau kita rasa mungkin dia macam just a scratch mm-hmm. in the skin, kita boleh je lah uh, contohnya cuci dengan sabun dan sebagainya mm-hmm. dan letakkan krim. Mungkin krim yang boleh kita beli daripada farmasi sendiri. Mm-hmm. Um, tapi kalau gigitan tu sangat dalam mm-hmm. Memang kena ke hospital Sebab kita takut kena tetanus Ataupun kena gigi tadi lah mm-hmm. Itu kira uh. macam simptom-simptom Selepas digigit lah Tak um, Okay contohnya Kalau misalnya uh, kita kena gigit uh, dalam yeah. So kalau kita tak pergi klinik Untuk uh, suntikan tetanus tu uh-huh. Takut nanti uh, kita punya luka tu Dekat atas dia macam dah heal yeah. mm-hmm. Macam dah sembuh Tapi sebenarnya kat dalam tu Belum heal lagi uh-huh. uh, Jadi bakteria Ada separuh-separuh bakteria mm. Yang boleh hidup dalam keadaan yang 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 tertutup dengan dia tak ada oksigen mm. tu mm. dan antaranya dipanggil Clostridium tetanus lah mm. dan dia boleh me, 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 merembeskan racun yang menyebabkan kencing gigi 
kancing gigi. Aha. Selain daripada tu mungkin ada simptom-simptom lain contoh macam demam semua ada nanti. Okey, bergantung. Kalau misalnya uh, kalau kena gigit tapi tak ada sebarang ejen yang uh, dipindahkan, mm-hmm. mungkin tak ada tak ada sebarang simptom lah. Mm-hmm. Ataupun paling-paling uh, teruk pun mungkin merah, bengkak mm-hmm. ya. Yeah? Uh, tapi kalau ada ejen penyebab penyakit mm-hmm. dan ejen tu masuk ke dalam saluran mm-hmm. darah yeah. uh, dan menyebabkan jangkitan yang lebih uh, sistemik, uh-huh. dia boleh menyebabkan demam dan juga boleh menyebabkan lain-lain simptom mm-hmm. yang bergantung kepada kebolehan ejen tu sendiri untuk menyebabkan penyakit. Oh, hmm. okay. Banyak okay. info yang kita dapat hari ini Betul. Dan yelah, macam kita dulu Masa hmm. ibu bapa kita membeli binatang dan sebagainya hmm. Tak pernah pula kita dengar Suntikan vaksin dan sebagainya Kita tak menjaga tak je kan Betul. Selagi nah. kita baik dengan binatang kita Kita tak rasa dia akan lawan dengan kita kan? Tapi kita tak tahu sebenarnya kan Rupa-rupanya ha. Ada macam-macam penyakit yang boleh dibawa oleh binatang peliharaan kita sendiri Mm-mm. Tapi pencegahan bagi mereka ya Prof Mm-mm. Kalaulah mereka baru berjinak nak membela atau pelihara Binatang peliharaan, binatang peliharaan. Mm-hmm. Ha, Apa yang mereka kena buat sebenarnya? Langkah awal Okey, sebelum saya lupa, mm-hmm. uh, saya nak saya nak maklumkanlah uh, mm-hmm. kepada uh, kalau kita berada di zon-zon ataupun di kawasan-kawasan di mana telah diwawarkan sebagai mm-hmm. uh, 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 ada wabak contohnya mm-hmm. wabak rabies mm-hmm. yang kita dengar sekarang ni uh, anjing gila anjing gila tu kan ha, ha. Uh, tu wabak rabies mm. uh, di Sarawak sekarang ni for example kan dia mm-hmm. memang dah lama ada wabak tu mm-hmm. jadi walaupun kena gigit sikit pun mm-hmm. ataupun kena cakar sikit pun oleh kucing atau anjing mm-hmm. memang kena pergi hospital mm-hmm. sebab ada ejen ejen penyakit contohnya macam mm-hmm. rabies ni kalau sikit aja ada breakage pun dia dah senang boleh masuk oh. Oh. jadi kalau bila kita bercakap tentang anjing gila eh bila mm-hmm. wah, kena gigit dengan anjing gila betul ke seseorang itu boleh terkena dengan uh, orang kata penyakit itu gila. Okey, so uh, kalau kita nak cakap pasal penyakit rabies lah ya, mm-hmm. penyakit rabies ni akan menyebabkan anjing dia akan uh, apa tu menyerang saraf. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi bila dia menyerang saraf, dia akan menyebabkan gangguan-gangguan saraf. Jadi bila yeah. contohnya kalau orang pun mm-hmm. ada gangguan saraf, dia akan jadi macam men- mentally yeah. tidak mm-hmm. stabil kan. Mm-hmm. Samalah dengan penyakit rabies ni. Kalau kita digigit, kita mm-hmm. tidak pergi untuk rawatan lanjut, mm-hmm. tidak diberi vaksin, tidak mm-hmm. diberi rawatan-rawatan uh, immunoglobulin dan sebagainya itu. Mm-hmm. Um, kita akan uh, nak sebilah lah ya kan mm-hmm. uh, uh, kita akan mendapat sintem yang uh, lebih kurang sama macam anjing tu mm-hmm. dari segi um, jangkitan saraf yeah. dan mungkin menye- boleh menyerang kepada otak juga yeah. lah. Okey sebenarnya satu perkongsian yang sangat bagus sebab yeah. saya rasa ramai penonton kita di rumah pun. Mm-hmm. Uh, tak tahu tentang perkara ini. Ya, yeah, betul. Ah, jadi, perkongsian ini sangat bagus kepada mm. ibu bapa khususnya. Mm. Uh, betul. Tanpa membiarkan anak-anak apabila digigit atau... Uh, mm-hmm. Jangan terus orang yes. kata letak ubat Jangan sendiri. Buat, ha, ha, jangan ha. buat keputusan sendirilah sebenarnya. Yeah. Kembali kita dalam Mingguan Wanita dan kita masih mm. lagi bersama dengan Profesor Dr. Latifa. Okey, mm. kalau tadi kita dah bercerita tentang kucing, haiwan peliharaan, <coughs> macam mana pula sekarang ni kita nak bercerita tentang binatang-binatang yang berada dekat rumah kita. Contohnya okay. macam tikus, lipas, cicak, cicak. semua mm. kan. Kadang-kadang lepas kita macam cuci pinggan, mm. lepas tu kita ambil pinggan mangkuk tu kita letak dalam almari. Mm. Sedangkan kadang-kadang ada pula lalu, lipas lah apa benda semua. Cicak dan sebagainya. Ya, yeah, betul. Adakah uh, macam contohnya kita nak ambil balik pinggan tu, Adakah binatang itu ada meninggalkan segala penyakit dekat pinggan-pinggan uh, yang berada di almari itu? Okey, secara amnya um, patutnya tak adalah lipas banyak-banyak kat rumah hmm. kan? Ha-ha. Tapi jika ha. ada, <laughs> ha. jika jika ada berlaku, hmm. sebenarnya lipas ni pun boleh membawa uh, membawa uh, beberapa bakteria yang boleh hmm. menyebabkan kita jatuh sakit. Hmm. Contohnya bakteria salmonella. Hmm. Uh, kajian telah menunjukkan yang uh, uh, jangkitan salmonellosis hmm. boleh terjadi seandainya ada banyak kontaminasi dengan haiwan-haiwan pest ni lah. Hmm. Uh, sebab lipas ni pun boleh membawa uh, dia tak sakit dia yeah. tak dapat salmonellosis Betul. dia tidak tapi lah, ah, ha. tapi dia bawa dia bawa daripada satu tempat ke satu tempat tu dan tempat meninggalkan uh, kalau rumah kita kotor dan banyak lipas uh-huh. kemungkinan kita boleh dapatlah sakit tu yeah. penyakit salmonellosis ni juga um, yeah. 
contohnya uh, dia bukan saja disebabkan oleh hawa perusahaan macam tu mm-hmm. contoh, uh, dia boleh juga disebabkan oleh uh, contoh kita makan daging atau mm-hmm. ayam yang mm-hmm. ada kontaminasi ataupun yang tak berapa nak fresh mm-hmm. um, dan juga kita boleh minum kemungkinan boleh minum susu mm-hmm. yang tidak dipasteur mm-hmm. um, dan uh, mungkin uh, uh, kita sendiri pun dah terbaca dan suatu khabar kan orang makan ayam masak merah contohnya kat mm-hmm. kenduri lepas tu dia kena dia kena uh, cirit berit yeah. muntah-muntah uh-huh. dan uh, ada beberapa tragedi yang mungkin menyebabkan kematian juga. Ya, yeah, betul. Um, so, uh, sebab salmonella ni, dia adalah satu bakteria yang sangat versatile. Mm. Dia daripada lembu, kucing, lipas, cicak, kurupura, semua dia, 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 dia okey je. Ha-ha. Dia dengan sesiapa pun dia okey je. Ha-ha. So, dia boleh bawa. <laughs> dia, boleh, dia boleh bawa lah ke, ke, uh, dari satu tempat ke satu ke tempat satu melalui tempat. berbagai-bagai uh, jenis haiwan. Okey. Hmm. Hmm. Macam mana pula dengan tikus? Rasanya... Kalau antara cicak, lipas, tikus, Mm-mm. tikus lagi pembawa bakteria Macam yang sangat besar. Macam kotor sangat kan? Hmm. Ah. Tikus kat Malaysia ni yang selalu kita dengar dalam sebuah khabar tu, uh, apa, jangkitan ai kencing tikus ya yeah. yeah. leptospirosis mm-hmm. uh-huh. ada juga macam dah sok gambar kan kalau kita baca uh, virus tikus virus tikus mm-hmm. kan sebenarnya bukan virus uh, leptospira tu adalah bakteria mm-hmm. uh, dan uh, tikus ni dia boleh membawa uh, leptospira ni mm-hmm. daripada satu tempat ke satu tempat lah mm-hmm. dan uh, dia selalunya suka air lah kadang-kadang dikencing ke air mm-hmm. kan kan kalau anak-anak kita main dengan air tu mm-hmm. ataupun kita sendiri mungkin terpercik dengan air mm-hmm. tu termasuk dalam mulut ke masuk dalam mata ke mm-hmm. kita mungkin boleh mendapat Uh, penyakit leptospirosis tu lah oh, okay. risau juga boleh, eh boleh membawa kepada kematian ke uh. Uh, dalam ya dalam jika tidak mendapat rawatan awal uh-huh. dan juga mungkin kadang-kadang leptospirosis ni susah nak didiagnos tidak didiagnos uh-huh. sebab dia macam mirip kepada berbagai-bagai jenis penyakit lain uh-huh. jadi uh-huh. kadang-kadang uh, macam sus, macam uh, macam flu pun ada uh-huh. Uh-huh. jadi dia, dia mimic a lot of diseases uh-huh. jadi uh, bila tidak berlakunya um, Uh, apa tu rawatan mm-hmm. uh, lanjutan mm-hmm. um, kemungkinan untuk uh, dapat satu um, keadaan yang serius tu mm-hmm. adalah tinggi lah. Yeah. Uh, jadi contohnya macam manusia lah kiranya mm. kalau kita sakit kita tak dapat rawatan lagi macam berlarutan lah penyakit kita tu. Ya yeah, betul ah, tapi ah, macam tapi tikus uh, dia, uh, dia dia bawa aja lah dia bawa aja dia, dia, dia tak ada penyakit ah. kira buat perangai je lah ya ah, dia ah. membawa sahaja yeah. jadi um, kita nak tahu kesedaran kepada ibu bapa juga hmm. uh, simptom-simptom awal mereka yang mendapat penyakit uh, bakteria daripada tikus ni. Macam mana ibu bapa nak tahu? Hmm. Sebab saya pernah ada kawan hmm. yang mengalami penyakit ini. Kencing apa panggil uh, tadi? Kencing, kencing tikus, tikus ya? Ya? atau penyakit namanya tikus. Uh-huh. atau nama leptospirosis. Uh, Uh, agak teruk sebenarnya Mata dia berubah menjadi merah Dia rasa macam mana? Dia demam oh. uh, Tapi pada mulanya doktor pun tak tahu apa penyakit uh. 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 Itu Biasanya komen lah tu Dia uh, dia punya initial diagnosis tu agak sukar Sebab dia Leptospirosis ni dia mimik macam-macam jenis hmm. penyakit uh, Jadi susah lah Tapi memang biasanya Tapi uh-huh. kat Malaysia ni sebab dah um, Dia menjadi satu penyakit yang Doktor dia alert uh-huh. uh, Jadi dia akan keep asking orang supaya datang untuk recheck supaya dia boleh test dan test dan test sampai dapat tahu betul ke tidaklah dia mengidap penyakit tu. Hmm. Ha. Okey, kalau kita sekarang ni nak bercakap tentang kura-kura pula. Kadang-kadang oh. bila kita tengok kura-kura ni kan comel, comel. sangat kan. Okey, kita nak tanya. Kura-kura ni juga dikategorikan sebagai hawan yang boleh membawa penyakit, membawa jangkitan. Jadi ia membawa melalui apa sebenarnya? Okey macam saya cakap tadi tu kalau kura-kura ni biasanya salmonella lah yang dia uh, yang sering dikaitkan dengan mm-hmm. kura-kura. Kan budak-budak suka main kura-kura tu kan. Kalau, kalau kita tangan. sentuh atas tersentuhan pun boleh juga ya. Eh? Um, boleh sekiranya setelah kita sentuh kita tak cuci tangan, mm, yeah. kita makan. Oh. Uh, jadi basically kita termakan mm-hmm. mungkin bakteria yang ada pada uh, kura-kura tu dekat mm-hmm. badan ni ke mm-hmm. uh, dan uh, kita kita termakan vibe bel ataupun mm-hmm. uh, salmonella yang hidup lah. Jadi mm-hmm. dia bila masuk dalam kita punya usus dia akan uh, beranak-anak lah kiranya dan menyebabkan kita sakit lah. Uh-huh. Mm-hmm. Syairi saya sebenarnya suka bila topik hari ni sebab kadang-kadang kita pergi zoo kadang-kadang mm-hmm. kanak-kanak anak-anak kita bagi makan dekat binatang. Lepas tu dia pergi beli ice cream dia pula sibuk nak makan dan mm-hmm. jilat dekat tangan dia mm-hmm. semua kan. Tapi itulah dia yang sebenarnya kita belajar hari ni bila kita dah bagi uh, makan dekat binatang-binatang semua kita sepatutnya cuci tangan dahulu kan. Yeah. Sebab mereka ni ada bakteria ataupun penyakit lain yang boleh 
kena dekat kita. Betul. Itu dah sebenarnya kesedaran, kebersihan amat penting. Yeah. Ya. Kalau pada mereka nak membela haiwan, mm-hmm. itulah yang dia kena jaga paling utama sekali. Kena mm-hmm. bawa ke uh, vet, vet. Uh, vaksin dan sebagainya. Kebersihan pun kena jaga juga. Mm-hmm. Kalau nak menghindari daripada kena bakteria ni. Ha, ha. Kan? Jadi pencegahan mm-hmm. awal sebenarnya daripada prof sendiri lah kalau mereka nak membela haiwan peliharaan. Macam mana pula tu? Okey, haiwan peliharaan ni uh, haiwan lah in general hmm. adalah apa tu satu yang sangat uh, precious ya, yeah. yang yeah. sangat uh, dia adalah kunian Allah Subhanahu Taala hmm. yang yang beri kita macam-macam perikmatan hmm. yeah. daripada kasih sayang, yeah. contohnya orang yang orang uh, secara uh, terapi kan hmm. uh, untuk uh, kucing ke anjing ke okay. uh, dan untuk mengurangkan loneliness yeah. dan juga uh, kalau livestock ataupun haiwan-haiwan uh, pedaging kita makan dia hmm. kan, yeah. jadi memang servis itu dari segi balance untuk ekosistem pun dia, dia sangat memainkan yang sang, yang sangat penting. Mm-hmm. Jadi uh, uh, untuk hewan kesayangan uh, kita kena jaga dan dapat pelihara dia beri dia kasih sayang mm-hmm. dan uh, uh, jaga kebersihan dia mm-hmm. bawa dia pergi jumpa doktor veterina mm-hmm. untuk pembaksinan. Mm-hmm. Um, dan kita kena aware lah dari segi knowledge, dari segi pengetahuan, kita kena tahu contohnya uh, kalau misalnya uh, kena uh, kita tergigit, digigit mm. oleh kucing kesayangan kita, mm. kita tak boleh marah dia. Mm-mm. Dia dia haiwan kan. Mm-hmm. Yeah. Uh, kita tak boleh nak pukul dia dan sebagainya tu tak boleh. Um, tapi kena kena tahu apa yang perlu kita buat. Sebab dengan dengan gunaan Tuhan ni ada macam-macam cabaran. So yeah. penyakit haiwan adalah cabaran sebenarnya. Mm-hmm. Yang perlu kita dapat pengetahuan dan kita ketahui supaya mm-hmm. kita boleh belajar macam mana kita nak menangani. Ah, hmm. okey. Soalan short and sweet sikit ni, Prof. Sebenarnya saya nak bertanya. Kadang-kadang bila kita pergi makan, ada kucing lalu, kucing tu comot ataupun tak dijaga. Tapi adakah kucing kucing-kucing sedemikian boleh bagi kita penyakit sedangkan kita nak bagi dia makan ataupun kalau kita tak sentuh dia melalui mungkin uh, apa uh, udara adakah boleh uh, berjangkit dengan kita Okey, kebanyakan masanya kalau kucing tu nampak sihat kan, tidak ada macam um, comot, ku, tidak ada kurap, macam, ya? uh, kurap yeah. uh, kebanyakan masanya tidak ada masalah lah uh, hmm. kalau kita um, kalau kita um, sentuh dia ke hmm. uh, tapi dengan syarat lepas tu kita cuci tangan balik lah kan yeah. uh, cuma jadi uh, sedikit masalah kalau misalnya kucing tu berkurap yeah. sebab kurap ni boleh disebabkan oleh banyak banyak sebab hmm. dan ada kurap yang disebabkan oleh kulat yang juga boleh menjangkiti kepada manusia hmm. so kalau kurap tu boleh yang jenis boleh menjangkiti kepada manusia hmm. uh, kalau kita ada macam contohnya ada uh, luka-luka kecil-kecil kan hmm. kalau kita potong kuku kita ter uh, uh, kan kadang-kadang kan? potong sikit uh, kan uh. ada ada ruang untuk kulat tu masuk kat dalam hmm. kita punya salur uh, kita punya badan yeah. dia bo- mungkin boleh menyebabkan jangkitan kepada kita lah uh, uh. Uh, dan uh, contohnya uh, penyakit yang dipanggil penyakit sporotrichosis. Ya. Yeah. Uh, ni adalah jangkitan kulat mm-hmm. yang kita mungkin dapat daripada uh, kucing yang telah terjangkit. Mm-hmm. Uh, so so kena berhati-hati boleh nak bagi makan. Betul. Tapi itu pun ada orang kalau ber- boleh berdebat. Sentuh, ya. Ada orang berdebat kata tak tak payah bagi makan uh-huh. kan? Tak payah bagi makan sebab nanti kalau bagi lagi bagi makan lagi banyak kucing terbiar. Betul. Lagi uh-huh. kita tak jaga welfare dia. Tak Tapi kalau dia. kalau kita, kita kesian kan. Jangan ha. bagi makan. Tak Tapi ada orang kata kalau kucing tu datang pada kita minta makanan itu pintu rezeki untuk yeah. kita juga. Betul. Jadi tak salah ha. rasanya. Tak apa. Jadi kita husnuzon lah ya. Yeah, niat ha. lah. Niat, niat tu kena baik. Kena bagi juga makan. Okey. Okey. Hmm. Terima kasih pro perkongsian Sama-sama. hari. Sama-sama. Ha. Dah subscribe ke belum? Subscribe sekarang dekat YouTube Lingguan Wanita. Segala info korang boleh dapat. Okey. Boleh komen juga kat bawah tu. Subscribe sekarang. Sekarang.